dear children welcome back to science on in class how are you all i hope you all are doing well at home children are you ready to listen the science lesson shall we start our class now in the previous class we learnt about adaptations in animals today we are going to discuss about adaptations to food so on the earth many kinds of animals are living in that animals some of the animals are depend upon the plants to eat some of the animals they would like to eat flesh of the other animals so dear children basing on their food habits basing on their food habits animals are classified into four types animals are classified into four types in that first type herbivorous animals second type carnivorous animals the third type omnivorous animals the last one and fourth one parasites so ante animals ku unnatuvanti food habits ni batti aaharapu alavatlanu batti animals ni nalugu rakaluga vibhajincharu andulo modatidi herbivorous animals second one carnivorous animals third one omnivorous animals the fourth one parasites now the first one is herbivorous animals herbivorous that means the animals which eat only plants and grass that animals are called herbivorous animals animals evaithe mokkalni tintu jeevanaanni saagisthayo atuvanti animals ni herbivorous animals antaru so in some animals first they will eat the food and first they will swallow it swallow ante ekanga mingeyadam now for example if you eat or if i eat first i will eat with mouth using teeth to eat food first we have to chew it so ante enti manam tinetappudu deni tinna namili tarvata mingutam kaani so herbivorous lo some of the animals they eat the first, first they will cut the grass or plant and first they will swallow it direct minge vestayi so later they will while resting they will bring it back into their mouth and slowly they will grind that food that means they will chew the food so meer eppadaina buffalo's ni gaani cows ni gaani meer observe chestunte avi chakkaga edo oka place lo chettu kindo rest teeskuntu nemmadiga amma mani navulutu untayi meer eppadaina gavaninchara pillalo so chuse untaru so ante enti when they get the food vaatiki okka sariga food dorikinappudu aa food ni mottanni swallow it mingi vestayi minge so they can store that food in the stomach so while they are resting they can get it back into their mouth and they chew that food so avi visranti teeskune tappudu marala pottalo unnatuvanti aaharanni note loniki techukuni nemmadiga namulutu untayi so ituvanti animals ni em antaru this type of animals are called ruminants నెమరు వేసే జీవులు అంటారు ఏవైతే ఆహారాన్ని తిరిగి మరలా నోటిలోనికి తెచ్చుకుని నమ్ములుతాయో అటువంటి జీవుల్ని నెమరు వేసే జీవులు అంటారు సో ద యానిమల్స్ విచ్ కెన్ బ్రింగ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఫుడ్ అండ్ చూ ద ఫుడ్ ద టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ రుమినెన్స్ నెమరు వేసే జీవులు అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ బఫెల్లో కౌ గోట్ ఎక్సెట్రా this type of animals are having strong sharp front teeth sharp front teeth to cut the grass or plant and they are also having strong back teeth back teeth to chew the food and they are also having very long legs to run in the long distance ante ituvanti animals ki ఫ్రంట్ ఉండే టీత్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి ఎందుకని గ్రాస్ ని కట్ చేయడానికి లేకపోతే మొక్కల్ని కట్ చేయడానికి సో బ్యాక్ ఉన్నటువంటి టీత్ చాలా బ్రాడ్ గా 
గట్టిగా ఉంటాయి వై వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రాంగ్ టీత్ టు చూ ద ఫుడ్ అవి తిన్నటువంటి ఆహారాన్ని బాగా నమ్మడానికి గ్రైండ్ చేయడానికి బ్యాక్ టీత్ యూజ్ చేస్తాయి ఇంకా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అడాప్టేషన్ ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్ పొడవైనటువంటి కాళ్ళు ఉంటాయి సో వై దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాంగ్ లెగ్స్ మీన్స్ దే వుడ్ లైక్ టు రన్ ఇన్ ద లాంగ్ డిస్టెన్స్ సో చాలా సుదూర ప్రాంతాలకు ఈజీగా సో ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తడానికి ఈ యొక్క లాంగ్ లెగ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో నో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కార్నివోరస్ యానిమల్స్ ద సెకండ్ వన్ కార్నివోరస్ యానిమల్స్ ద యానిమల్స్ విచ్ ఈట్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్నివోరస్ యానిమల్స్ ఆర్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ సో ఏవైతే యానిమల్స్ ఇతర జీవుల యొక్క ఇతర జీవుల యొక్క మాంసాన్ని తింటాయో అటువంటి యానిమల్స్ ని కార్నివోరస్ యానిమల్స్ అంటారు మాంసాహారులు అంటారు తెలుగులో సో కార్నివోరస్ యానిమల్స్ ద యానిమల్స్ విచ్ ఈట్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ అదర్ యానిమల్స్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ లైన్ టైగర్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఈగల్ వల్చర్ so these animals are ha- are having sharp pointed front teeth so do you know sharp padunaina twenty so soodiga unna twenty front mundar pallu then they are also having broad and strong back teeth to grind the food venuka bagamlo gattiga balanga unna twenty so vedalpuga unna twenty dantalu అవి తిన్నటువంటి ఫ్లెష్ ని గ్రైండ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి సో స్టార్టింగ్ లో ఫ్రంట్ భాగంలో ఉన్నటువంటి షార్ప్ టీత్ ఆర్ యూజ్ టు టేర్ ద ఫ్లెష్ అంటే అవి వేటినైతే మాంసాన్ని వేటాడయో ఆ మాంసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని లాగడానికి ఉపయోగపడతాయి వాటి యొక్క టీత్ నో ఇఫ్ యూ సి ద ఫ్లెష్ ఈటింగ్ బర్డ్స్ సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ షార్ప్ క్లాస్ దట్ మీన్స్ పదునైనటువంటి గోల్డ్ సో మీరు గనక ఈగల్ ని వల్చర్ ని గారికి అబ్జర్వ్ చేస్తే పదునైనటువంటి గోల్డ్ వాటికి ఉంటాయి నాట్ ఓన్లీ దిస్ క్లాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హుక్ బీక్ వాటి యొక్క ముక్కుని గనక మీరు చూస్తే హుక్ లాగా కొక్కెం లాగా ఉంటుంది అనమాట సో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ క్లియర్లీ ఆన్ ద స్క్రీన్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు వివరంగా వివరిస్తున్నానో వాటినన్నింటినీ మీరు స్క్రీన్ మీద ఇమేజెస్ లో చూడవచ్చు now the third one omnivorous animals animals which eat both plants and also the flesh of other animals are called omnivorous animals animals which eat both plants and also the flesh of other animals such animals are called omnivorous animals సో యానిమల్స్ ఏవైతే మొక్కలను మరియు జంతువులను కూడా వేటాడి తింటాయో రెండింటినీ మొక్కల్ని తింటాయి ఇటు యానిమల్స్ ని కూడా వేటాడి తింటాయి అటువంటి యానిమల్స్ ని ఆమ్నివోరస్ యానిమల్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్ ఆమ్నివోరస్ యానిమల్స్ హ్యూమన్స్ అంటే మనమే హ్యూమన్స్ పిగ్స్ ర్యాట్స్ క్రో సో వన్స్ అగైన్ హ్యూమన్స్ పిగ్స్ ర్యాట్స్ crow you can see these all the examples or images on the screen now the fourth one and last one parasites some animals can live inside or on the bodies of other living animals to get food once again some animals live inside or on the bodies of other living animal to get the food ante konni animals so bratiki unna twenty jeevula inside sharira bhagala lopala gaani or on the bodies sharira bhagala baita gaani so jeevisthu untayi why they are living to get the food సో వాటికి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని అవి సేకరించడం కోసం బ్రతికి ఉన్న జీవుల శరీరాల లోపల కానీ లేకపోతే వాటి శరీరాల పైన గాని జీవ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తాయి అటువంటి జీవులను పారాసైట్స్ అంటారు 
సో తెలుగులో పరాన జీవులు అంటారు సో సమ్ యానిమల్స్ లివ్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ ఆన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ అదర్ లివింగ్ యానిమల్స్ టు గెట్ ద ఫుడ్ దట్ సచ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ పారాసైట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ లీచ్ లంగ్స్ లీచ్ లీచ్ అంటే జలగ మీ అందరికీ జలగ తెలుసు ఇట్ లీవ్స్ ఇన్ ద రివర్స్ కెనాల్స్ లైక్ దట్ సో లైన్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లైన్స్ పేను సో మేబీ ఎవరిబడి ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ లైన్స్ మన తల లోపల ఉండి మనల్ని కుడుతూ ఉంటాయి చూసారు పేరు సో దట్ లైన్స్ సో ఏం ఇక్కడ లైన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి దే ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అవి మన యొక్క బ్లడ్ కోసం మన శరీరానికి బయట భాగంలో తలలో జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ మన శరీర భాగం నుంచి బ్లడ్ ని సక్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి బ్లడ్ తీసుకోవడానికి వాటికి సక్కర్స్ వాటి యొక్క మౌత్ ని ఏమని పిలుస్తారు సక్కర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సక్కర్స్ టు సక్ ద బ్లడ్ సో మన బాడీలో నుంచి బ్లడ్ ని పీల్చడానికి సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం ఉంది ఆ భాగాన్ని సక్కర్స్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పారాసైట్స్ సో వన్స్ అగైన్ సమ్ యానిమల్స్ లివ్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ ఆన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ అదర్ లివింగ్ యానిమల్స్ టు గెట్ ద ఫుడ్ ఆర్ కాల్డ్ పారాసైట్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ పారాసైట్స్ ఆర్ లీచ్ లైట్స్ జలగ లేదా పేను నౌ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద సెకండ్ లెసన్ ఈస్ అడాప్టేషన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అడాప్టేషన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యానిమల్స్ ప్రొటెక్ట్ దెన్ సెల్స్ ఫ్రమ్ దెర్ ఎనీ మీన్స్ ఇన్ వేరియస్ వేస్ సో అంటే వాటి యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఇతర జీవుల నుంచి వాటి యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం అవి చాలా రకాల మార్గాలను ఎన్నుకుంటాయి వాటిలో మొదటిది చేంజింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ టు మ్యాచ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్ సో అంటే సో అవి వాటి యొక్క శత్రువుని చూసినప్పుడు అవి ఏ సరౌండింగ్స్ లో అయితే ఉన్నాయో ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతానికి తగినట్టుగా వాటి యొక్క బాడీ స్కిన్ వాటి యొక్క స్కిన్ ని ఆ యొక్క సరౌండింగ్స్ ఉన్నటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏ కలర్ లో అయితే ఎపియర్ అవుతుందో ఏ కలర్ లో అయితే కనిపిస్తుందో ఆ కలర్ లోకి తన యొక్క స్కిన్ ని మార్చుకోవడాన్ని ఏమంటారు కెమో ఫ్లాష్ అంటారు ఏమంటారు కెమో ఫ్లాష్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే శత్రువుని మభ్య పెట్టడానికి చేసేటటువంటి చర్య శత్రువుని మభ్య పెట్టడానికి చేసేటటువంటి చర్య కెమో ఫ్లాష్ సో సమ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ ది కెన్ చేంజ్ దేర్ బాడీ కలర్ అకార్డింగ్ టు దే సరౌండింగ్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ కెమలియన్స్ కెమలియన్స్ కెన్ చేంజ్ దేర్ బాడీ కలర్ సో ఇఫ్ యు టేక్ కెమలియన్స్ ఇట్ కెన్ సీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇటు చూడగలం ఇటు చూడగలం లేదా ఫ్రెండ్ చూడగలం వి కాంట్ లుక్ ఎట్ బ్యాక్ సైడ్ బట్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎట్ కెమలియన్ కెమలియన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కెమలియన్స్ మీన్స్ తెలుగులో ఊసర వెళ్ళి ఊసర వెళ్ళి సో వాటికి ఉన్నటువంటి రెండు కళ్ళతో మొత్తం చుట్టూ చూడగలిగినటువంటి కెపాసిటీ కెమలియన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వన్ సో ఒకటేమో బాడీ కలర్ ని చేంజ్ చేసుకోగలో ద సెకండ్ వన్ రెండోది ఏంటి so they are having huge bodies if you take elephant or hippopotamus so elephant kaani vandi hippopotamus kaani vandi they are having very 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 fat chaala peddaga huge bodies aa huge bodies ni chusinappudu automatically shatruve bayapadi paaripothundi now the third one they are having very strong legs so enduki strong legs to escape ఫ్రమ్ ద ఎనిమి ఏదైనా శత్రువుని చూడగానే ఒక్కసారిగా పరిగెత్తడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ యానిమల్ ఈస్ డీర్ సో లైక్ దట్ యానిమల్స్ కెన్ అడాప్టెడ్ టు లివ్ ఆన్ ద ఇయర్ సో ఇన్ దీస్ లెసన్ వి లర్న్ అబౌట్ అడాప్టేషన్స్ ఫర్ హ్యాబిటెట్ అడాప్టేషన్స్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ అడాప్టేషన్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్స్ i think dear children so do you understand this lesson very well so now for this please open your textbooks now dear children please open your textbook page number 91 in that page you are having some key terms 
वन टू थ्री फोर टोटली फोर की टर्म्स आर देर प्लीज राइट दीज फोर की टर्म्स इन युअर नोटबुक मे बी इन युअर सैंस नोटबुक दीज की टर्म्स थ्री टाइम्स ईच वन थ्री टाइम्स रीड एंड राइट दीज की टर्म्स इन सैंस नोटबुक सो इन दिस वीडियो वी कंप्लीटेड लेसन नंबर टू so next video i would like to give some blanks question and answers in your textbook and notebook until then keep smiling bye